ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ പഠനം ശ്രമിക്കുവാൻ കാണുവാൻ ഇടയാകുന്ന ദൈവമക്കൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വേദപുസ്തകം ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായത് പലരും ചിന്തിച്ചേക്കാം മലയാളത്തിലാണ് വേദപുസ്തകം എഴുതിയെന്ന് മറ്റുകളിൽ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയെന്ന് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തന്റെ തീരുമായുകൊണ്ട് അരളി ചെയ്ത പുരാതന അഭിപ്രായ ഭാഷയിലാണ് നാം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ രചന ആരംഭിച്ചത് ആ ഭാഷയിൽ പോയി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മൂലഭാഷയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പാരമ്പര പരമ്പര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന കാര്യം ചില മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഈ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് വരാം എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ പരമ്പര ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ മാന്യദൈവങ്ങളോടും ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തന്റെ തിരുവായി കൊണ്ട് അരളി ചെയ്ത് തന്റെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് എഴുതി മോശയ്ക്ക് നൽകിയത് മുതൽ രചന ആരംഭിച്ച വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ അന്ന് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ മൈലുകൾ നാം അകന്നുപോയി ഇതര ഭാഷകളിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് വേദപുസ്തകൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിലെ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി ഇതര ഭാഷയിലേക്ക് വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ധാരാളം വേദപുസ്തക പരിഭാഷകളുടെ അർത്ഥ സമ്പൂർണതയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ റിലവൻസിനെ പറ്റിയും പൊരുത്തത്തെ പറ്റിയും പലപ്പോഴും ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വളരെ അനിഷ്ടവും വളരെ അധികം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു പരിഭാഷയായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കിങ് ജെയിംസ് പരിഭാഷ തോന്നാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നാറ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വരുന്ന പരമ്പരകളിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി ഓടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റിയും ദൈവവചനത്തെ പറ്റിയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിഭാഷകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആശയം പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ് നാം നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈ വേർഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആശയപ്പെടപ്പാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നു എഴുതുന്നതുമായി എല്ലാ വാക്കുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ദ വേർഡ് എന്നാ പറയുന്നത് വാക്ക് എന്നൊരർത്ഥമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദ വേർഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇനി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും വചനം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ വേർഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണോ അല്ല അതൊരാൾ പറഞ്ഞ വെറും ഒരു സാധാരണ വാക്കാണോ എന്ന് നാം വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് എബ്രാഹിം ഭാഷയിലേക്ക് വരാം എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ പുരാതന എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളം 
നിർവചനങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ ഒരു നിർവചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരു വായത്തിലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെ ആത്മാവിനെയും സന്ധി പഞ്ചകളെയും വേർപെടുക്കുന്നത് വരെ തുളച്ച ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു അവനുമായി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമുണ്ട് അവനുമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ധാരാളം നിർവചനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയം ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നും നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു നമുക്ക് ഭൂത ഭാഷയിലെ ദ്രായ ഭാഷയിലേ കൊടുക്കാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാനുകൃതമായി കൃത്യമായി ഭംഗിയായി ചിട്ടയായി അടുക്കോടുകൂടി ചന്തമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വദ്ധവാറിയാഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവം പറഞ്ഞതും ദൈവം തന്നതുമായ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥ തലമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ യഹൂദൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നല്ല യഹൂദൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രമാനുകൃതമായി കൃത്യമായി ഏറ്റവും നല്ല ഓർഡറിൽ ഭംഗിയായി അടുക്കും ചുട്ടയോടും കൂടി നീ ചെയ്യേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഭംഗിയായി അടുക്കോടെ ചിട്ടയോടുകൂടി ക്രമാനുകൃതമായി ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ലളിതമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി അടുക്കോടുകൂടി ചിട്ടയോടുകൂടി ായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരാൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരായിരിക്കാം നിശ്ചയമായും ആ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായും കൃത്യമായും ചിട്ടയായും അടുക്കായും ക്രമാനുഗതമായി ചന്തമായി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും എന്താണെന്ന് തെളിവാ നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞു അവൻ സകലം ഞാനൊരു കാര്യം 
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ച ആളുകൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ആര് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളിന് എന്തോ തോന്നും നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഓ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് ആരെയെങ്കിലും പരിഭാഷപ്പെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരർത്ഥവും അതുള്ള വാക്കുന്നില്ല ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് പോകാം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയ അയാം ദാറ്റ് അയാം എന്നെഴുതിയാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമോ തികഞ്ഞ ആശയക്കുഴപ്പം മാത്രമേ ഈ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു ലളിതമായ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ദൈവമാണ് താൻ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ദൈവത്തിന്റെ രീതി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയാണോ ദൈവം ദൈവം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ ദൈവമാണോ നിശ്ചയമായുമല്ല ദൈവം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല ദൈവം ഇതുവരെ ആരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കത്തുമില്ല എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തമായ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അയാംതരായാമെന്നും ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഒക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കാൻ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നു മോശ ഇതേ കാര്യം തന്നെ മിസ്രൈമിൽ ഇസ്രൈൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായില്ല ദൈവത്തെ പറ്റി ഭറവോനോടും ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇന്നയാളാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഭറവോനും സംശയം ഉണ്ടായില്ല ക്രിസ്ത്യന്മാർക്കും സംശയം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന അത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് മോശ എന്താണ് കേട്ടത് താൻ എന്താണ് മിസ്രൈമിൽ ചെന്ന് പറവോനോട് പറഞ്ഞത് താൻ എന്താണ് ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ മോശ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവും മോശയും കൂടെ സംസാരിച്ച ആ ഭാഷയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ് അങ്ങനാണ് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്താൽ തെറ്റുകൂടാതെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാഴികയിലേക്ക് നോക്കി തികഞ്ഞ ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി ആ ശൂന്യതയോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെ സകലതും ഉളവായി വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്പം കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ മോശയെ നീ നിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ണും നിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ആകാശവും ഈ കടലും കരയും നീ കാണുന്നതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ശൂന്യത മാത്രമായിരുന്നു ആ ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് നീ കാണുന്നത് പോലെ സകലതും ഉളവായി വരുവാൻ തികഞ്ഞ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സകലതും ഉളവായി വരുവാൻ ശൂന്യതയോട് കൽപ്പിക്കുന്നവൻ അതാണ് ഞാൻ ആരാണ് ദൈവം ശൂന്യതയെ നോക്കി ശൂന്യതയോട് കൽപ്പിക്കുന്നവൻ ആ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഞാൻ ഇന്നും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയിൽ നോക്കി സകലത ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഉളവായി വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ ഇന്നും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞത് മോശയാക്കാരി ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലായി പറവോനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായി 
പക്ഷെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ വേദപുസ്തക പരിഭാഷകർക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വേദപുസ്തക പരിഭാഷകർക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വളരെ നിസാരമായ ഒരു മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ വേദപുസ്തകം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരം പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അതിന്റെ ശൈശവ ദശയിലാണ് ആദ്യമായി മുഴുവൻ വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച വില്യം ടിൻഡേൽ എന്ന മഹാജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യന് തനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് പദങ്ങളും തനിക്ക് അന്നില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് തൊത്തുല്യമായ പദങ്ങൾ താൻ തന്നെ മെലഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ശൈശവ ദശയിലാണ് വേദപുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തത് ആ ശൈശവ ദശയുടെ എല്ലാ ബാലാരിഷ്ടകളും ഈ പരിഭാഷയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരു ചെറിയ ഭാഷയായിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വേദപുസ്തക ഭാഷാന്തരം നടന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ പരിഭാഷകർക്ക് മൂലഭാഷയിലെ പല പദങ്ങളുടെയും പ്രയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടും മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ നിലവിലില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൊണ്ട് അവർക്കത് ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് പരിഭാഷ തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്ഥായിയായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവമാണിത് ഏത് ശൂന്യതയെ നോക്കുക അവിടെ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് കാണുക അവിടെ എന്താണ് ആവശ്യമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും ആ ശൂന്യത അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ ആ അവസ്ഥ ആ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കയുടെ അവസ്ഥ ആ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ചിലർ ഉളവായി വരണം എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ കാലവും ദൈവം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിന് തരാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് എന്റെ ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ എന്നതുപോലെ വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭക്താക്കളിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ താൻ പറയുക മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇടത്ത് ഉളവായി വരണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും താൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ സംഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇത് മോശം പറഞ്ഞ ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നു മാത്രമല്ല പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പൗലോസ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സകലത്തെയും നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറമായ ശരീരമായ അവന്റെ സഭ എന്ന് സഭയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് എന്താ ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ പരാമർശം സകലത്തെയും നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായ ശരീരമായ സഭ ഹലലുയ ദൈവം നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശൂന്യതകളെ കണ്ട് മടങ്ങി പോകുന്ന ദൈവമല്ല ഇല്ലായ്മകളെ കണ്ട് ഫിലോസഫി പറഞ്ഞ് തത്വശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് പരിശീലനം വെറുതെ വിടുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവം ഇന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാൻ എന്ന് കാണിപ്പാൻ യഹോവയുടെ കണ്ണ് ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് 
ഒരു കാര്യം മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വചന പഠനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദപുസ്തക ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ പങ്കുചേരുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥലായ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ വചനത്തിന്റെ ആര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകാഗ്രചിത്തതയോടുകൂടി നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് എന്താ ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളുകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില നന്മയുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒഴിഞ്ഞ് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശൂന്യതകളെ നിറയ്ക്കുന്നവനായ ദൈവം ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവനായ ദൈവം തന്റെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം ഇതാണ് ഏതാണ് ഈ ഹെയ്യ അതാണ് തന്റെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം എന്ന് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച ദൈവം തങ്കരേകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ശ്രദ്ധയോട് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോവാ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില മണ്ഡലങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നതിന് ചില മണ്ഡലങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നതിന് എവിടെയാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ശൂന്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നീ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നിനക്ക് നന്മ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്നും ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ദൈവം ഇന്ന് വാക്കും ഭാഷണത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതുണ്ട് എന്താ ആ ദൂതം എന്നറിയാമോ ദൈവം പറയുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞേ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നത് നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നിനക്ക് നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നീ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്മയായി തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം അതിനെ നിറയ്ക്കും എന്നാണ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗ്രഹിക്കേണ്ട നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കേണ്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആഴമേറിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ഈ അറിവിലാണ് നാം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഇതര ഭാഷാന്തരങ്ങളിലോ വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന്മേൽ ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചം ഉണ്ടായി വളരെ മനോഹരമായ പദങ്ങളാണിത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മൂല ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമുക്ക് നഷ്ടമാകാൻ പാടില്ലാത്ത നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി നൽകുന്ന ആഴമേറിയ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ പോഷണം വചനമാകുന്ന മഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഈ വാക്കുകൾ എന്താണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പോവേ അരളി ചെയ്യണമേ അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവ് അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിനായി അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി മൂലഭാഷയിൽ അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ അന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം അവിടുന്ന് ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി 
ഇന്നുള്ളത് പോലെ സകലത്തെയും ഉണ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് അവിടെ ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും അരളി ചെയ്തതിനാൽ സ്തോത്രം ഈ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ വചന പഠനത്തെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ജനത്തെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യമെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർക്ക് നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും സ്വർഗസ്ഥലായ ദൈവം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യം സാധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പൊന്നാമത്തെ അവരിൽ മകുത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ